东西在吧、啊？不好意思啊，大哥，你这个不行了，彻底废了，烧了里边。哎呦，兄弟，你这，你要多少钱我给你加，要多少钱我给你加，行吗？一句话，多多少钱都没问题，没问题。大哥，不是钱的事儿，你说能修好我能不修吗？对吧？放着钱不挣，我啥呀我？真的修不好了，彻底废了。大哥，大哥，没事吧？你这是要我命呢！哎，大哥，大哥，这个 U 盘哪儿来的？我从陶乐奇那里偷来的。你又去见陶乐奇了？没什么危险吧？你就这么把这个 U 盘从他那儿拿走了？他不会发现吗？我掉了个包。我用一个新的 U 盘替换了它，而且那个新的 U 盘被我奶水泡过了，它发现不了里面本来就是空的。你有什么办法可以把它给破解了吗？我试试看。怎么样了？嗯，快了，破解成功。黑钱的财务报表，果然有问题。你查查看，有没有李卓然的报表，还有十几年前关于唐婉容在东城的时候买矿的相关报表？怎么对报表的事这么感兴趣啊？我只是比较关心东城的前世今生而已。跟我一样，都是操心的命。这些文件啊，我需要逐级逐个的破解。我呢，回去慢慢查。有什么发现，第一时间告诉你。这个 U 盘一定要保管好，一定要做好备份。董事长，这几天因为看货权的事情，我又去找过陶先生几次，但是就在昨天。他已经明确的通知我说，他对这件事情无能为力了。可能是因为我自己的能力还不足吧，辜负了董事长对我的期望。没事，其实也不能怪你。这样吧，看火权的事，我帮你跟进一下。好，那就辛苦您了。那我先去忙。董事长，喝茶。谢谢。董事长，我最近从侧面听到一些消息，你想知道吗？小小，我一直把你留在身边，就是因为还有人会跟我说真话。我听说最近顾心言去接触陶乐奇，跟他走得很近。两个人喝了好几次酒，他还会喝酒，真看不出来啊！董事长，您不觉得奇怪吗？顾心言这么积极的想要成立工作室，又迫切的希望拿到看货权，然后又努力的去接触陶乐奇
。可是现在，好像一切都显得那么云淡风轻。你想说什么呢？我始终觉得，顾心言对于东辰有一种特别的执念，跟其他员工不太一样。这个我真的没有发现。其实也不是你第一次叫我留意他。你是不是对他有成见，董事长？为什么你们每一个人都觉得这个顾心言人畜无害呢？其实他是不是人畜无害，甚至他不是人不是畜，而是妖是怪，都没关系。关键如今的东辰之举，需要他这一枚我下的棋子，所以你放心，我会留心。顾心言的啊，我太太他们差不多快到了，我们去接他们。好，到了到了。黑。哎，一路辛苦了，还好。爸爸啊，哎，哎呦，又长高了。卓然，你可是瘦了。没有啊，啊，给你们介绍，我太太黄佩英，我公司的销售部总监孟小笑。李太太你好，你好，听李生经常说起你，孟小姐很能干啊。没有，是董事长调教的好。啊，对了。我最近比较忙，可能没时间陪你们，我就让潇潇陪你们去转转。好的，好，回家吧。嗯，来，哇，长这么高了！哎，你个兔崽子，这么重要的数据，这么重要的 U 盘，怎么会跑到红小里头呢？我当时真是喝他，我这什么都不记得。你个兔崽子，就你这副德行，你耽误我大事儿，你知道吗？我问你。U 盘里有什么东西，知道吗？这么多年，我我这是经手的广大账目，还有一些重要的资料，然后我还要往里存什么来着？我真不记得。有备份吗？妈跟你真会开玩笑，这么重要的东西，我哪儿敢有备份？就这一份。你个推门的，放开，放开，别别。把一盘给我，快点儿！告诉你，数据要是恢复了，还则罢了；要是恢复不了，你、我还有咱们地媒，全都得遭殃，知道吗？你知道个屁！报告小姐，一点都不知道给我记性，还欺他上上，你耽误我大事了，知道吗？我告诉你小子。要是数据恢复不了，我就把你扔到非洲喂狮子。老大，老大，地美那边有新情况了，是地美一个助理啊透露了消息。地美的助理也是你们那个叫什么助理联盟的人啊？不是不是，他不是我们那群的，但是我朋友圈里有一个认识他们助理的人。哦。透露了什么信息啊？那个助理啊，在朋友圈里啊，满世界找能够恢复 U 盘数据的人。为什么呀？听说这个马静啊，丢了重要的文件了。林庄，哎，哥，没吃饭的吧？路过这儿，给你买了点你爱吃的蟹粉小笼包，怎么样？还是我亲哥对我好啊，哎哥，我刚好找你有事儿。这是顾心言从陶乐奇那儿拿到的。陶乐奇，顾心言跟陶乐奇见面了。对啊。哦，这里是什么呀？地美矿业洗钱的黑账。这就是马静丢了的那东西
，林州，这 U 盘我得带走。那不行，我答应星爷了，帮他保管，我不能失信。你拷贝了吗？拷了，给我也拷一份。你放心啊，绝不会把你和顾星爷出卖了。另外啊，你这笔记本电脑我正用了，把文件给我拷进去，做一个数据伪装的鉴证。就是打开 U 盘就跳出来那种，然后把你这里的文件全删光，哥再给你买一新笔记本，明白吗？星哥，我明白了，我现在就做。这一刻激动人心吧？对我自己，对璀璨，都是划时代的一刻。嗯。只要你签了字儿，优质矿产的百分之十的股份，归你了。马总，马总，你怎么来了？抱歉，打断你们的好事了。我听说马总好像丢了点什么东西，或许我能帮上点忙。对不起，失陪了，借一个手。哎，马总，马总，停。你刚才说我丢什么东西了？当然是最近让马总头疼的东西。我想我就不用。过多的提醒了吧？你怎么知道的？我怎么知道的并不重要，能为马总分忧就好。正好我略微懂一点数据恢复，要不要试试？试试损坏之后，没有再拷贝什么新的东西进去吧？要那样的话，神仙都帮不了忙。没有，没有。这本子不错嘛，可以借我玩两天吗？送给你了。哎呦，谢谢林总。啊，对不起，李总，合同不签了。为什么？没有什么为什么，不签就是不签了。马总，这么大的一笔业务，你这么轻率的就放弃了，你可不要后悔啊。你究竟用什么手段给我挖了这么大的一个坑？要说挖坑嘛，李总才是行家，我不过是站在朋友的立场上，帮助他分忧解难而已。来日方长，林总，哎，马总，嗯。就按照刚才所说的，价格跟他一样，百分之十的股份就归你了，合作愉快。合作愉快
。另外，我想问一下，陶乐奇现在什么地方？丢到南非喂狮子了。不过林总，我也想给你提醒一下，如果这东西再在其他地方出现的话，恐怕连你也得送到南非喂狮子。胡总，我们东辰刚刚拿下了加拿大钻矿百分之十的股份，这就意味着我们将降低至少百分之十一点四二的生产成本，再加上东辰本身就领先国内的切割工艺，我希望我们林总，呃，我们的董事会刚刚讨论出了一个结果，不止一位董事认为，东辰的高层，也就是你和李董事长之间。有较深的经营理念上的分歧，这对我们投资者来讲是大忌，所以董事会决定暂时不考虑投资东辰了。这个马房呢，最近又扩大了，又重新把它弄了一下。那这边这几批都是新进的，还可以。但是那边那批呢？是上次在香港打比赛拿了奖的，那很精神吧？那这三匹是最贵的了，全部都是吃的好的。你看，这匹呢养了两年，准备送去香港参加大赛。哎，谢岩，来，我给你们介绍一下，我太太黄佩英。你好，你好。我们公司的设计总监郭新岩。那你们聊。嗯，好。来，星岩。嗯。你来品评一下，我这匹马怎么样？嗯，董事长，我对马没有研究的。嗯，但是呢，这世间的万事万物都会有相通的地方。嗯。比如说精神，比如说气场。您的这匹马。四肢匀称，眼神发亮。哪怕从我这个外行的人的角度上来看，他也是一匹绝顶好马。董事长好眼光。嗯，你不但有灵性，还有悟性。谢谢您的夸奖。以前我就觉得说您球打得好，没想到您还喜欢养马。人呢？只有不断发现新的未知的领域，才能激发生活的乐趣和追求。我这个年纪的人尚且如此，你们年轻人都应该这样啊！收教了。这是几年前我从美国托人买回来的纯种素补马，我用最好的草料供了它两年，再过两个月，我打算送它去香港参加比赛。哎。接下来每天训练他的时候，多加三十磅的负重，圈数一样。李董，这样突然加量，马吃不消啊！我花这么大价钱养着它，不是拿来当宠物的。这匹马既然享受其他同类没有的待遇，就应该发挥更大的价值。金岩，你说对吗？董事长说的自然是对的。嗯，以后就这样吧。好，我们出去聊聊。矿业公司的情况怎么样？现在地美矿业的合同已经确定，先被林总先行拿下了。哦，那我们的计划不是给他打乱了吗？工作室的筹备工作要尽快进行。嗯，董事长，其实这一次我和陶先生的接触过程当中呢，也不是一无所获。他跟我说了一些十几年前东城的事。十几年前？他跟我说，东城我们的唐董事长是被人诬陷的。然后他就什么都没有说了，因为他说他也不知情。
其实每个公司和每个人一样，都有一段说不清的成长史。现在工作室才是你最该操心的。嗯，好的，董事长。我让王晚东和孟潇潇去帮你吧，他们是东城的老员工，经验丰富，应该对你有帮助。董事长，这两位的工作能力我非常的敬佩，但是。让这两位这么重量级的总监来到我这小小的工作室来，会不会影响到公司其他业务的运转？他们来也只是助你起步而已。你放心，只要工作室走向正轨，我就把他们从你身边挪走，不会亏你手脚的。嗯。如果我没猜错的话，李卓然这么干。就是拍低戏，监督你。一个销售总监，一个财务总监，一个是进钱的渠道，一个是管钱的衙门。看来董事长是想要在我工作室的账上做一些文章了。果然是这样。我早就觉得李卓然想用工作室洗钱。你是工作室的负责人，一旦出现了什么问题，你难辞其咎。我建立这个工作室的初衷，是为了接触到陶乐奇，现在已经实现了。但是我的想法变了，我觉得这个工作室要好好的、真正的建立起来。你得考虑清楚，现在遇到的情况，比以往任何时间更加凶险、更加失控。白雅琪、阿瑞娜、陶乐奇。这三个人的合力都没有现在的情况更加难以对付。这些我都知道，但是我没有退路。我懂了，你放心，无论遇到什么情况，我都会陪在你身边的。知道吗？我真的很感谢我们在蒙特利尔练塔尔的日子，因为我不仅赚到了学费，还收获了你这个珍贵的朋友。有我在，技术层面无忧。味道好惊喜啊，李总好品味啊！您现在品尝的这酒啊，是拉图尔酒庄零八年生产的拉图庄园，今年正是品尝的好时节。董事长，哎，您找我，晚东啊，先坐。哎，来，你来试试，看看怎么样？哎，好您挑的东西不会错的，多拿两瓶。好的。哎呀，这个，万东，今天叫你来是说说新工作室的事，我已经跟顾新言交代过了，由你来监管他工作室的财务工作。啊，好的，董事长。但是，公司财务部副总监的人选一直没有确定下来，我这两边跑，怕是会顾不过来呀、啊。这个问题我想过了。你可以酌情找个合适的人盯工作室这边，但主要的账目还是要由你来把关经手
，没问题。董事长，您放心吧。我一直都觉得，顾心言这个女孩，虽然年轻，但其实并不简单。您真的信任她，让她启动这个工作室？我信任的不是她，而是你。哼，明白了，董事长。董事长，您的酒。这两瓶酒，今天带回家。有有。谢谢董事长，这多不好意思。哎，其他事情呢，就不需要你操心，我有我的打算。你只管把工作室的账目做得漂漂亮亮，你应得的，一分都不会少。董事长，您放心，一定不辜负您对我的信任。哎呀，走走走走，来，我给您倒酒。当务之急，是把孟潇潇和王安东。从工作室隔离开，但是又不能把咱们两个同时踢走，否则太明显。没错，要是这样的话，董事长就会对我更加不放心了。孟潇潇这个人，我一直没太看懂，他对你也没有表现出具体的好恶。这个王婉东倒是一直站队明显，而且他还掌握着财务大权。李卓然如果想用你工作室洗钱的话，也必定会有王婉东进手。还是得尽快把他从工作室请走才行。好，我会全力配合你。插座能弄的啊，家具后头去，长没长脑子？这不可能就只有一个插座吧？我跟你说，星爷，真不给我吐槽啊！装修弄什么玩意儿？这都是。哎，王总监，顾经理，您这是？我在装电脑。这种脏活怎么能让你来干呢？董事长交代过了，让你专心搞设计，以后这种琐碎的事情就交给我办吧。行，那就先谢谢王总监，我先带您去财务办公室看一下吧。行，嗯，这边请。现在刚刚建立起来，所以有什么不完善的地方，还要请您多多担待。郭经理，你客气了。还好，我派过来的员工也都是我们财务部新招进来的新员工，环境艰苦一点也没什么问题。新员工？对。哎，你来了，郭经理，我给你介绍一下，这就是我刚刚招进来的财务部的新员工 Jack。郭经理好。你好 ，Jacky。哎，你们原来在公司应该见过吧？见过。嗯，见过，不熟。哎呀，不熟没关系，以后会慢慢加深了解的。Jacky， 以后这儿的财务工作你就多费心了。谢谢王总监。嗯。不是，现在是我们。哎，他竟然给我挂了。什么情况？他？我就打电话问问这电路布局的事情，然后呢，你猜跟我说什么？说啊，他们就是按合同做事儿，概不负责。你说气不气人？按合同办事儿，这个装修合同是谁签的？应该是工程部那边签的吧？我现在去查一下。顾经理，这些呢是你以前画的一些旧图，但是没有被采纳，要不要我帮你收起来啊？小琴。嗯，你还是叫我心言吧，好不好？这里是设计部搞设计的地方，你一口一个顾经理，顾经理，顾经理的，我谢谢你啊。好，孟总见好。顾
恭喜啊，经理。哎，孟总监，恭喜你这么快从总监升任经理啊！这可是要羡慕死我们在原地打转好几年的总监了。您可是销售部总监，权重如山呐、啊！行了，带我参观一下你的工作室。可以啊，来这边请。欢迎参观我的新办公室。哇，顾大设计师啊，你这个办公室装修的也太简单了。啊，我反而觉得这种天然去雕饰的风格还挺适合我的。还是你好说话，这一看工程部就拿了不少的回扣。喏、哦，你自己看，这不糊弄人吗？没关系了，我不介意这个。来来来，请坐。心言，不是我要你强出头，我呢只是想告诉你，在公司里啊，该说的就要说，该争取的一定要争取，否则你自己委屈了自己，没有人会念你的好。从小到大呢，我都相信一定要尽人事，听天命，是我的，终归是我的。不是我的，再怎么争取也没有用。听你这话的意思，有点得了便宜还卖乖呢。你是不是觉得，所有一切事情都是主动向你靠近，而你从来没有主动争取过？哎，那这当中，是不是也包括人啊？当然不包括人了，人是很特别的，两个人能不能靠近，能靠多近？真的不是靠你主观就可以决定的，这取决于两个人之间气场合不合，机缘到没到。嗯，这家伙年纪不大，懂得倒不少。啊，对了，董事长呢特别交代过，你的工作是刚刚成立，所以销售工作还是由我这边来承担和对接。这样一来，可以给你省了很多的精力。谢谢。潇潇啊，哎，最近一直没见着你，忙什么呢？公司这么大的人事变动，你不清楚啊？顾先言的工作室弄起来了，我跟王婉东过去负责那边的销售和财务工作。啊，对了，林哲也被调过去了。林哲也过去了。嗯，不知道王婉东什么用意。工作室那边情况怎么样？刚办起来还能怎么样啊？百废待兴呗。不过顾心言呢，倒是没日没夜的加班赶设计，估计啊是想通过第一个设计作品一炮打响吧。工作室就顾心言一个设计师啊，李卓然没多给他派几个助手。你在关心顾心言啊？你喝点水吗？喝。你后面打算怎么办呀、啊？走马换将。进来，孟总监。你们有事儿聊，我先回去了。不喝口水了。不喝。老大，这个白西宁啊，有了新的情况。说说。他们呢，虽然没有查到这个他的入境记录，但是他们走访了唐总的前保姆。保姆怎么说？这个保姆啊，守口如瓶，坚称没见过白西宁。但是他们邻居说呀，前些日子一直有个年轻女孩去探望她，每次这女孩走的时候，这保姆是微笑着相送的。他们还说这女孩呢，大约二十多岁，挺有气质的，就不像是本地人。还有吗？没了。哎呦呦呦呦呦呦！他说那个女孩扎了一个丸子头。丸子，您知道吗？
。哎，待会儿你出去的时候把门给我关上啊。进来，新远。哎，我去过工厂部了。怎么样？那些厕所起皮，还有财务室地板不平的事儿，根本没有责任人，更不要找谁去修。合同呢？合同上面应该有他们的联系方式啊。别提那个合同了，工厂部的人说，合同走完流程就封存了。而且，我套到了一个消息。什么消息、啊？咱们工作室的这个装修公司，是王万东的亲属推荐的。这个消息可靠吗？可靠。那就能说明很多问题了。你先别管这些，尽快进入工作状态。有事叫我。好。那些装修合同你找到了吗？我听工程部的人说，这家装修公司是王婉东的亲属介绍的，所以工程部也只是象征性的走了一个程序，合同细节都没有看。不是，任用亲属这事儿可以理解，但这质量也太差了吧？那怎么办、啊？我们现在时间精力都没有细究这件事情。这件事交给我，既然从咱们这边找不到。那就从乙方找土方，可以是可以，但是问题是。我。Jacky， 小青，我给你带了一杯那个手工奶茶过来。心言，我不知道你也在这儿，所以只带了一杯过来。没关系。行了，那你忙，我先走了。啊，好。哎 ，Jacky 啊，那个呃，平时老喝你的饮料什么的，我特别不好意思。你这个奶茶你一定把它喝完啊！啊，谢谢。谢。我先整理东西。啊，好。哎呀，唐瑶，真是对不住啊，刚进工作室就让你加班弄那么晚。嗨，说实话，我确实想跟你多待会儿。而且我觉得生活真的挺美妙的。嗯，一不小心呢，我的愿望都实现了。你什么愿望？我跟自己喜欢的女孩生活在一个城市，将来在这城市万家灯火中，能组建一个家庭。嗯，亮一盏小灯，散个小步，挺好的。青岩，有时候我觉得你太善良，你得提防着身边的人。提防着身边的人？对啊，我觉得叶小青在监视你。你别胡说，小青是我进公司到现在最好的朋友，我们俩形影不离的。但我觉得这种形影不离啊，是被动的。我在公司看到他门外那人影啊，我就想起我当黑客，公务别人电脑的心情。什么心情啊？你也没当过黑客，你不知道，我也说不清楚。反正你就提防着点他。好啦，你别叠中叠了，行不行？我工作室总共就那么几个人，而且都是我自己带来的。啊，只有一个你，是从财务部里调过来的，但是在调过来之前就被我策反了。哼哼。就像你说的，这个世界那么美好，哪有那么多需要提防着的人？不过说到小青，我觉得。